കിർച്ചോഫ് ലോസ് കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ലോ ആണ് കിർച്ചോഫ് ലോ അപ്പൊ കിർച്ചോഫ് ലോയിൽ രണ്ട് ലോ ഉണ്ട് കൃച്ചോ ഫസ്റ്റ് ലോ കൃച്ചോ സെക്കൻഡ് ലോ എന്നാണ് പറയുക അപ്പൊ കൃച്ചോ കറണ്ട് ലോ കൃച്ചോ ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ലോ അങ്ങനെ രണ്ട് ലോസ് ആണ് കൃച്ച് ഓഫ് ലോസ് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ബേസിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആയിട്ടുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു രണ്ട് ലോസ് ആണ് അത് നിങ്ങൾ ഹയർ സെക്കൻഡറിയിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്നിരുന്നാലും നമുക്കൊന്നുകൂടി പഠിക്കാം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ലോ കിർച്ച് ഓഫ് കറണ്ട് ലോ അപ്പൊ കിർച്ച് ഓഫ് കറണ്ട് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ദ ആൽജിബ്രൈറ്റ് സം ഓഫ് ആൾ ദി കറണ്ട് എൻ്ററിങ് ആൻഡ് ലീവിംഗ് എ നോഡ് മസ്റ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ നോഡ് എന്ന് പറയും ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയും എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല ജംഗ്ഷൻ റൂൾ എന്നൊക്കെ ഇതിനെ പറയാറുണ്ട് Algebraic sum of all the currents entering into a junction must be equal to the algebraic sum of current leaving from the junction. That's what I'm going to say. That's why the algebraic sum of current leaving from the junction must be equal to the algebraic sum of current leaving from the junction. That's why the algebraic sum of current leaving from the junction must be equal to the algebraic sum of current leaving from the junction. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ജംഗ്ഷനിൽ നോക്കുമ്പോ ആൽജിബ്രൈക് സം ഓഫ് കറണ്ട് ഇതിലേക്ക് വന്ന കറണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പോയി ഉണ്ടാവണം അപ്പൊ വന്നത് പ്ലസ് പോയത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും കൂടി കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പൂജ്യം ആയിരിക്കും അപ്പൊ വന്ന എത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് കറണ്ട് ആണോ അത് തന്നെ പോയി ഉണ്ടാവും അപ്പൊ വന്നത് ഐ വൺ ഐ ടു ഐ ത്രീ മൂന്ന് പാത്ത് കൂടെ വന്നു പോയത് രണ്ട് പാത്തേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ എന്നാലും വന്നതും പോയതും ഒരു ജംഗ്ഷനിൽ തുല്യമായിരിക്കും Algebraic sum of current entering and leaving node must be equal to zero. That is I exiting plus I entering. Exiting is not going to be equal to zero. For a junction, the current is equal to zero. The current is equal to zero. That is the current is equal to zero. 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 അപ്പൊ നിങ്ങളിത് ഇങ്ങനെ കൂട്ടി എങ്ങനെയാണ് സീറോ എന്ന് അതായത് ഇതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ആണ് ഇത് നോക്കൂ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നത് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതിന് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു പ്ലസ് ഐ ത്രീ പോസിറ്റീവും ഐ ഫോർ പ്ലസ് ഐ ഫൈവ് എന്നത് നെഗറ്റീവ് ആണ് കാരണം അത് പുറത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് അങ്ങനെ അത് സം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സീറോ ആയിട്ട് പോകും അല്ലെങ്കിൽ ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു പ്ലസ് ഐ ത്രീ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഫോർ പ്ലസ് ഐ ഫൈവ് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ത്രീ കറൻസ് എൻ്ററിങ് ദ നോട്ട്സ് ഐ വൺ ഐ ടു ഐ ത്രീ ആൾ ആർ പോസിറ്റീവ് ഇൻ ദ വാല്യൂ ഇൻ വാല്യൂ ആൻഡ് ദ ടു കറൻസ് ലീവിംഗ് ദ നോട്ട് ഐ ഫോർ ആൻഡ് ഐ ഫൈവ് ആർ നെഗറ്റീവ് ഇൻ വാല്യൂ ദൻ ദിസ് മീൻസ് വി ക്യാൻ ആൾസോ റീ റൈറ്റ് ദി ഇക്വേഷൻ ഹാസ് ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു പ്ലസ് ഐ ത്രീ മൈനസ് ഐ ഫോർ മൈനസ് ഐ ഫൈവ് ഇവിടെ മൈനസ് വരാനുള്ള കാരണം ലീവിംഗ് ദ ജംഗ്ഷൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതാം കറണ്ട് എൻ്ററിങ് ദ നോട്ട് ഈക്വൽസ് കറണ്ട് ലീവിംഗ് ദ നോട്ട് ഇതാണ് ക്രിച്ച് ഓഫ് കറണ്ട് ലോ അല്ലെങ്കിൽ ജംഗ്ഷൻ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ടേം നോഡ് ഈസ് ആൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻ ആൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട് ജനറലി റെഫേഴ്സ് ടു എ കണക്ഷൻ ഓർ ജംഗ്ഷൻ or of two or more current carrying parts or elements such as cables and components adine palarum pala reethiyil parayum junction nokke parayarundu nodes nu parayarundu appo nammal generally parayum ee summation nu parna kootuga annartham summation of current coming into the junction adana in nu kodutirikku summation of current coming into the junction is equal to summation of current going outside the junction appo current in summation of current in which is equal to summation of current out okay adana kirch of current law alleya first law junction rule ennokka parayunnathu adu valare important aanu nammal ellarum arinjirikkanam 
അത് കുറച്ചും കൂടി സിമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി എഴുതിയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് കറണ്ട് ഇൻറ്റു ജംഗ്ഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കറണ്ട് ലീവിങ് ജംഗ്ഷൻ ജസ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കറണ്ട് ഇൻറ്റു ദ ജംഗ്ഷൻ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കറണ്ട് ലീവിങ് ദ ജംഗ്ഷൻ മീൻസ് ഐ ഇൻ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഔട്ട് ഇൻസൈഡിലേക്ക് വരുന്നത് എന്താണോ അത് തന്നെ ആയിരിക്കണം ഐ ഔട്ട് അപ്പൊ ഇൻസൈഡിലേക്ക് വരുന്ന കുറെ പാത്തുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതിന്റെ ടോട്ടൽ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഔട്ട് സൈഡിലേക്ക് പോകുന്നു കുറെ പാത്തുകൾ ഉണ്ടാവും പുറത്തേക്ക് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് കറണ്ട് ദാറ്റ് എൻഡേഴ്സ് എ ജംഗ്ഷൻ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് കറണ്ട് ദാറ്റ് ലീവ് ദ ജംഗ്ഷൻ അതിനാണ് ക്രിച്ച് ഓഫ് കറണ്ട് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ജംഗ്ഷനിലേക്ക് ഐ ഇൻ കറണ്ട് വരുന്നു അത് രണ്ട് കറണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് പാത്ര ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഐ വൺ ഐ ടു ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വരുമ്പോ അത് വീണ്ടും യോജിക്കുന്നു ഐ ഔട്ട് അപ്പൊ ഈ ഐ എന്ന് തന്നെയാണ് ഇവിടെ വെച്ച് അത് രണ്ട് കറണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്താലും ഐ വൺ ഐ ടു സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്താലും ഈ ഐ ഔട്ട് ആവും ആവുമ്പോ ഐ എൻ തന്നെയാണ് ഐ ഔട്ട് ഐ എൻ തന്നെയാണ് ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു കാരണം ഇവിടെ കറണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഇവിടെ സ്പ്ലിറ്റ് ആയി ഔട്ട് ഗോയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ വൺ ഇവിടെ ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു ആണ് അപ്പൊ ഐ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു തന്നെയാണ് പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് വീണ്ടും യോജിച്ചു അപ്പൊ ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു ഈസിക്കൾ ഐ ഔട്ട് അപ്പൊ ഐ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ഐ ഔട്ട് അപ്പോൾ ഐ എൻ മൈനസ് ഐ ഔട്ട് വിച്ച് ഈസിക്കൾ ടു സീറോ അതാണ് ക്രിച്ച് ഓഫ് കറണ്ട് ഇനി അടുത്താണ് ക്രിച്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ലോ ക്രിച്ച് ഓഫ് കറണ്ട് ലോ തന്നെ പോലെയുള്ള രണ്ട് ലോ ആ രണ്ടാമത്തെ ലോ ആണ് ക്രിച്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ഇത് പറയുന്നത് ഇനി എനി ഇൻ എനി ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ട് ദി ആൽജിബ്രൈറ്റ് സം ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് കറണ്ട് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഈച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ദി സർക്യൂട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദി ടോട്ടൽ ഇ എം എഫ് ഇൻ ദി സർക്യൂട്ട് ടോട്ടൽ ഇ എം എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ എം എഫ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബാറ്ററിയുടെ പൊട്ടൻഷ്യലിനാണ് ഇ എം എഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോമോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബാറ്ററിയുടെ പൊട്ടൻഷ്യലാണ് ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് സെക്കൻഡ് ലോ ഇൻ എനി ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ട് ഏതൊരു ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ട് എടുത്താലും സം ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് കറണ്ട് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ലൂബ് എടുത്ത് അതിൽ കുറെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും അതിൽ കൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ കറണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് കറണ്ട് ആയിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് പ്ലസ് അടുത്ത റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ കറണ്ട് ആയിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് പ്ലസ് അടുത്ത റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ കറണ്ട് ആയിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടി കൂട്ടുന്ന തന്നെയാണ് ആൽജിബ്രൈക്ക് സം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൂട്ടുന്ന അപ്പൊ കറണ്ട് ആയിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ സമ്മേഷൻ ആൽജിബ്രൈക്ക് സം ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഓഫ് കറണ്ട് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഈച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ദി സർക്യൂട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദി എം എഫ് ഓഫ് ദി സർക്യൂട്ട് അതായത് നമ്മൾ ഓംസലോ പറഞ്ഞു വോൾട്ടേജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു ആർ കറണ്ട് ഇൻറ്റു റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പൊ അതൊരു ലൂപ്പിലാകുമ്പോൾ കുറെ കറണ്ട് ഇൻറ്റു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഏത് ലൂപ്പ് എടുത്താലും ആൽജിബ്രൈക്ക് സം ഓഫ് കറണ്ട് ഇൻറ്റു റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ലൂപ്പിലെ ഇ എം എഫിനോട് തുല്യമായി ആ ലൂപ്പിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിനോട് തുല്യമായി ഇതൊരു ഓംസലോയുടെ അനലോഗി തന്നെയാണ് പിന്നെ എനി ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ട് ദി ആൽജിബ്രൈക്ക് സം ഓഫ് കറണ്ട് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ എ ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദി ഇ എം എഫ് പ്രൊവൈഡ് ഇൻ ദി സർക്യൂട്ട് ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ട് വായിക്കും ഇൻ എനി ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ട് ദി ആൽജിബ്രൈക്ക് സം ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് ഓഫ് കറണ്ട് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഈച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ദി സർക്യൂട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദി ടോട്ടൽ ഇ എം എഫ് ഓഫ് ദി സർക്യൂട്ട് ഫോർ ക്രിച്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജിലോ കെ വി എൽ എന്ന് പറയാറുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ആൽജിബ്രൈക്ക് സം ഓഫ് വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് എനി സെറ്റ് ഓഫ് ബ്രാഞ്ച് ക്ലോസ് യു പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ so summation of v across the branches which is equal to zero adayid voltages nu arnya endakkan ore resistance ne cross side la voltage undavu adu porangi battery ke cross side la voltage undavu appo ivada nartha parnadu ore
potential or current into resistance across each resistance should be numerically equal to the EMF provided by the battery. That is the switch of voltage law, plain KVL, switch of second law, and the correct. And then switch of loop rule. Loop rule is closer circuit, I don't know, loop rule is more. Material junction rule is loop rule. Then we have a test book for an example of resistance and battery. We have two loops, two closer circuits. This is the first loop, this is the second loop. In the first loop, there is no battery in the first loop. In the second loop, there is no battery in the first loop. In the first loop, there is no battery in the first loop. In the second loop, there is no battery in the second loop. The battery is no battery in the second loop. अपन तो हमारा KVL पर है ना सम ऑफ करंट इंडियो रेसिस्टेंसी इन द सर्किट इसी इक्वल टू दी पोटेंशियल तो उन्हें कोटे ले बैटरी इंडेंट ना है ना बैटरी का पोटेंशियल वाला कोटा तो हम वाला सम्मेशन ऑफ ये नोड दिखेगी ना अपन सम्मेशन ऑफ करंट इंडियो रेसिस्टेंस इन ए क्लोज्ड लूप शुड बी इक्वल टू दी सम ऑफ so this law is class, uh, called a loop rule. In applying second law, positive value of IR is taken, then travels in the direction of the current, and EMF taken as positive when the travels from negative to positive electrode inside the electrode cell. Now, current induced resistance product is if you have a potential battery, you can use the battery in the same way. But if you have a battery in the opposite direction, we will use the battery in the same way. This is positive and negative. If you have a positive and negative, if you have a positive and negative, it will be different. That is the direction answer. So, we will use the first loop. The eighth loop is B, A, D, B. अब हम लोग वड़ा में वो कुंबा आधे रेसिस्टेंस से लाये तरंदे तो हम लोग वड़ा रेसिस्टेंस से वड़ा रेसिस्टेंस से वड़ा रेसिस्टेंस से अब वड़ा पोगने कारण डे आये तर रेसिस्टेंस से वड़ा पोगने कारण डे आई वन एंड आउटर रेसिस्टेंस से वड़ा पोगने कारण डे आई टू मोन आउटर रेसिस्टेंस से वड़ा पोगने आई � I1, R1 plus I2, R3 plus I3, R3, which is equal to Q. If you look at the second loop, you don't have a battery. So, what do we do? In the second loop, we have a potential of positive and negative. Then, we have a potential of positive and negative. I4, R4 plus I5, R5. We have a minus I2, R2. Because, if you look at the battery, the current, Conventionally, positive and negative will be added. If you have negative and positive, you can add it. If you have conventional current, we will add positive and negative. If you have this loop, you will have the current direction. Like this. If you have positive and negative, you will have the positive and negative. If you have the loop in the current direction, you will have the loop in the current direction. If you have the loop in the current direction, you will have the loop in the current direction. That is I1, R1. Plus I2 R3 plus I3 R3, which is equal to EMF E. That is correct. So, in the second loop, here is positive and positive. In the second loop, I4 R4. That is I4 R4 plus I4 R3 plus I3 R3. Which is equal to EMF E. That is positive and negative. I5 R5. That is positive and negative. That is correct. So, this loop is not complete. I2 is equal to the loop in the opposite direction. अब आवारा हम लोग माइनस लेते हैं। तो आवारा क्या नहीं है? I four R four plus I five R five minus I two R two, which is equal to sum of E M of ना आवारा नहीं। वैसे ये लूप ले, E M फिल ले, अब हम लोग देखेंगे। अब I four R four plus I five R five minus I two R two, which is equal to zero। इन्हें Per anda lupa, di cerai anda lupa. Ini, nama kita beli lupa. Mold kuda la, surface kuda la, orang lupa. Nampaknya, nama kita ini ada. Ini, cara anda bawa ada direction lain. Apa nama kita ini ada? I1 R1 plus, I4 R4 plus, I5 R5 plus, 
ഐ ത്രീ ആർ ത്രീ വിച്ച് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഇ അതിൽ മൂന്ന് ലൂപ്പാണ് ഉള്ളത് ശരിക്കും ഈ ഒരു ചെറിയ ലൂപ്പ് എ ബി ഡി എ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു ലൂപ്പ് ബി സി ഡി ബി അത് പോരാ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഔട്ടർ ലൂപ്പ് എ ബി സി ഡി എ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഐ വൺ ആർ വൺ പ്ലസ് ഐ ഫോർ ആർ ഫോർ പ്ലസ് ഐ ഫൈവ് ആർ ഫൈവ് പ്ലസ് ഐ ത്രീ ആർ ത്രീ ഇച്ച് ഇത് ലൂപ്പിൽ മാത്രമേ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പിൽ മാത്രമേ ഈ സ്വിച്ച് ഓഫ് സ്പോൾട്ടേജിലോ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമുള്ള ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് മാത്രമല്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഓർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി എഴുതിയത് മാത്രമേ ദ അൽജിബ്രാ സം ഓഫ് വോൾട്ടേജ് അറൗണ്ട് ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് മസ്റ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ അതാണ് കെ വി എൽ അപ്പൊ നമ്മൾ അത് എങ്ങനെയാണ് കെ വി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഇതിന്റെ സ്റ്റെപ്പാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേപോലെ തന്നെ ഡ്രോ എ കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് ലേബിൾ ദി വോൾട്ടേജ് ഡയറക്ഷൻ കറണ്ട് ഡയറക്ഷനും വോൾട്ടേജ് ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവിലേക്കാണ് എപ്പോഴും കറണ്ട് ഒഴുകുക വോൾട്ടേജ് ആണ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സസ് ആൾവേസ് ഫ്രം പോസിറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ് എൻഡ് അത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി പോസിറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ് എൻഡ് ഡിഫൈൻ ഐദർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഓർ കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ആസ് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഡയറക്ഷൻ വൺസ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഈസ് ഡിഫൈൻസ് യു ഹാവ് ടു യൂസ് ദ സെയിം കൺവെൻഷൻ ഇൻ എവ്രി ലൂപ്പ് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലൂപ്പിൽ നമുക്ക് ഏത് ഡയറക്ഷൻ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ക്ലോക്ക് വൈസ് എടുത്ത എല്ലാ ലൂപ്പും ക്ലോക്ക് വൈസ് എടുക്കണം ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് എടുത്ത എല്ലാ ലൂപ്പും ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് എടുക്കണം പക്ഷെ കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കണം ദ സൈൻ ഫോർ ദ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദ റെസിസ്റ്റർ പോസിറ്റീവ് ഇഫ് കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ഈസ് സെയിം ആസ് ദ ലൂപ്പ് ഡയറക്ഷൻ ഓർ നെഗറ്റീവ് അതർവൈസ് ഇപ്പൊ ലൂപ്പിന്റെ ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ കറണ്ടിന്റെ അതേ ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് എടുക്കാം ലൂപ്പിന്റെ ഡയറക്ഷൻ കറണ്ടിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് നമ്മൾ നേരത്തെ അങ്ങനെ എടുത്തു അപ്ലൈ കെ വി എൽ പ്ലസ് വി ഇഫ് വി ഈസ് ദ സെയിം ഡയറക്ഷൻ ഡിഫൈൻഡ് എപ്പോ അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം സം ഓഫ് വോൾട്ടേജസ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ എം എഫ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഈ ലൂപ്പിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവിടെ കറണ്ട് ഒഴുക ഇങ്ങോട്ടാണ് അല്ലെ പോസിറ്റീവ് എന്ന് നെഗറ്റീവ് ഈ ഡയറക്ഷൻ ആണ് അതുപോലെ വോൾട്ടേജ് എടുക്കേണ്ടത് പോസിറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് പക്ഷെ ഈ ബാറ്ററിയുടെ ഇത് നമ്മുടെ ലൂപ്പിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് പോസിറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ് വരുന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇവിടെ മൈനസ് ഇനി വി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലൂപ്പിന്റെ അതേ ഇത് കൂടെയാണ് കറണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് വി ആർ ഇനി പൊട്ടൻഷ്യൽ അക്രോസ് ദി ഫസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ലൂപ്പിന്റെ അതേ ഡയറക്ഷൻ ആണ് വി വൺ സെക്കൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് വി ടു ഫോർ അപ്സലോൺ ഈക്വൽ ടു വി ആർ പ്ലസ് വി വൺ പ്ലസ് വി ടു ഈ വി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബാറ്ററിക്ക് ചെറിയൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ഐ ഈക്വൽ ടു വി ആർ നമുക്ക് ഐ ആർ പ്ലസ് ഐ ഐ ആർ വൺ പ്ലസ് ഐ ആർ ടു എന്ന് എഴുതാം ഐ കോമൺ ആണ് എല്ലാം പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് ആർ പ്ലസ് ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ഫോർ കറണ്ട് ഈസിക്കൾ ടു ഇ എം എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ പ്ലസ് ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഇതാണ് സ്വിച്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യം തന്നെ നമ്മളൊന്ന് കുറച്ചും കൂടി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതിയെന്ന് മാത്രം ഇനി കറണ്ട് ലോ പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഇതിനെ ലഘൂകരിച്ച് എഴുതാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് സ്വിച്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇത്രയുള്ളൂ സം ഓഫ് ആൾ വോൾട്ടേജ് റൈസസ് ആൻഡ് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഇൻ എ സർക്യൂട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ പിന്നെ ക്ലോ ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് ദ സം ഓഫ് ആൾ വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് വോൾട്ടേജ് റൈസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാറ്ററിയിലെ വോൾട്ടേജ് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് അക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് അപ്പൊ സം ഓഫ് വോൾട്ടേജ് റൈസ് ആൻഡ് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഡ്രോപ്പ് സീസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം വി എൻ ഈക്വ